यहां से आप x कैलकुलेट कर लीजिए विच इज थ्री अबाउट Now, question number two. Can you get the graph y equals to f x is transformed to the graph y equals to two f x minus one? Describe only the two single transformation which has been combined to give the resulting transformation. So, now we can x with x minus one was the transformation. X direction is one unit. Y direction is two three one. फंक्शन टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेच हुआ और अगर फैक्टर आपको दिया हुआ है फैक्टर टू फैक्टर टू इन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन वाई डायरेक्शन अगर एक्स मल्टीप्लाई होता है तो एक्स डायरेक्शन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन वाई डायरेक्शन Hopefully it is clear. अब कहा गया the curve y equals to sine two x minus five x is reflected in the y-axis and then stretched by scale factor one point three in the x-direction. Write down the equation of the transform curve. जब y-axis reflect हो रहा है तो function minus से multiply हो जाएगा और factor one point three y axis so it is then is straight by scale factor 1 3 in x direction so factor ko reverse kar denge 3 aur x ko isse multiply karwa denge so final answer kya aa jayega y equals to minus sin 2 jab 3 se multiply hoga 6x plus 15x ye aapke paas फाइनल इक्वेशन बन कर आ गई ट्रांसफॉर्म द कर्व नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन द कर्व इज दिस 
the following points lie on record. Non-exact values are rounded to four decimal places. Find K given your answer correct to four decimal places. It's a one mark question. X the calculator may directly K ki value be done. So what is the value of K? The value of K is one by two six seven nine up to four decimal places. Then can I find the gradient of A E? A E ka gradient nikana. Again, one mark y2 minus y1 over x2 minus x1. So the final answer will be 1.732. The gradients of P, E, C, E, D rounded to four decimal places are this, uh, this, this, this. The state giving the reason of your answer, what the values of four gradients suggest for the gradient of the curve at point E. Point E, what is the gradient? So, what is 1.9748, 1.9975, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.9977, 1.
Here it is T R plus one. So T two plus one equals to five C two. Two to the power five minus two. X to the power minus one and K to the power two. So it will be eighty K square. Now, conditions you have to say that the coefficient of x in the expansion, coefficient of x to have a p, the p is 480, and coefficient of 1 upon x to have a q, the q is 80 k square, so 1 upon x to have a q, 80 k square. अब आपसे कहा p equals to six q p equals to six q p कितना है four eighty six q eighty k square यहाँ से आप k की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे the value of k is plus minus one this is the value of k Hopefully, the question is clear of five marks. Question number five is about the functions. Find and simplify expression of ffx. Function may be function vector. ffx. So it means 2f squared plus 3. Function is the value of 2x squared plus 3. Whole squared plus 3. Simplify with the two whole square expand a square plus two a b plus b square. So it will be eight x four, twelve x twenty four x four, twenty four x square, eighteen plus three is twenty one. Hopefully it is clear. A simple question. फिर कहा f of x equals to thirty four x square plus nineteen solve करना है it means eight x four plus twenty four x square plus twenty one equals thirty four x square plus nineteen eight x four minus ten x square plus Two equals to zero. So, by using your calculator, the two values of x squared now are one, and the second value is one upon four. So, therefore, what are the values? X equals to one, and x equals to one upon two. अब इसमें हमने plus minus क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फंक्शन का एक्स है वो ग्रेटर दें इक्वल टू जीरो हमें पॉजिटिव पे काम करना है सो दिस इस योर पार्ट बी ऑफ फंक्शन ऑफ फोर मार्क्स तो पूरी इट इस आल्सो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस द इक्वेशन ऑफ द करते हैं जनाब क्या है सिक्सरा ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए एट थ्री बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए पी एंड क्यू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट प्लस पी ओवर टू Three plus Q over two. Equation of bisector क्या है? Y equals to minus two x plus four. अगर midpoint के coordinates को इसमें रख दिया जाए, तो Y की जगह पर three plus Q over two equals to minus two x की जगह पर eight plus P over two plus four. Simplify कर दें. एलसीएम ले रहा हूँ मैं राइट साइड पर टू से थ्री प्लस क्यू ओवर टू इक्वल माइनस टू से मल्टीप्लाई 
माइनस सिक्सटीन माइनस टू बी प्लस एट फोल्ड डिवाइडेड बाय टू सो इट विल बी थ्री प्लस क्यू इक्वल माइनस टू बी माइनस एट एंड क्यू इक्वल माइनस टू बी माइनस इलेवन लेट्स सेंड दिस इन इक्वेशन अब If the gradient of perpendicular bisector is minus two, then the gradient of this line is one upon two, negative reciprocal. So gradient AB, if I calculate it, one upon two is equal. I will calculate it. So it will be Q minus three over T minus eight equals to one upon two. Q ki jagah par minus two B minus eleven minus three over T minus eight equals to one over two. Cross multiplication minus four B eleven fourteen multiplied by two is minus twenty eight equals to T minus eight five P equals to five P equals to Eight minus twenty-eight, it is minus twenty, and the value of p is minus four. Therefore, the value of q is the minus four. रखा जाएगा, so it will be minus three. P or q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. Hopefully, it is clear. Now, what is next? Question number seven. The point A has coordinate. One five and a line L has gradient minus two over three and passes through A. A circle has center this and radius this. So that L is the tangent to the circle at A. इसके लिए अगर diagram बना ली जाए तो आप लोगों को question बिल्कुल clear हो जाएगा. एक circle है कहा गया इस पर एक tangent है. एट ए और ए के कॉर्डिनेट दिए गए वन फाइव सर्किल का सेंटर आपको दिया गया फाइव इलेवन इसके कोऑर्डिनेट लाइन के क्या दिए गए वो ग्रेडिएंट क्या दिया गया माइनस टू ओवर थ्री आपसे क्या पूछ कीजिए चेक कीजिए शो कीजिए एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल अगर लाइन टेंजेंट टू द सर्कल होगी तो ग्रेडिएंट ऑफ ए ओ Gradient A O मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इलेवन माइनस फाइव ओवर फाइव माइनस वन इट विल बी सिक्स ओवर फोर विच इज थ्री ओवर टू एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए ओ मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू माइनस वन शो कैसे शो हुआ ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल थे जब ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हुए तो इट मींस यहां पर नाइनटी डिग्रीज बन रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल ऑफ रेडियस अंडर फिफ्टी टू फॉर विच एल इज आल्सो द टेंजेंट एट ए ठीक है ये एक सर्कल है Now, another circle. Line बन रही है. Radius कितना है? Under root fifty two का. लेट से इसका सेंटर तो आपको गिवन दिया गया प्रीवियसली कितना है फाइव इलेवन फाइव इलेवन यहां से लेकर यहां तक अंडर फिफ्टी टू 
यहां से मजीद आगे आइए तो ये सेंटर क्या हो गया ये हमें नहीं मालूम हमें इस सर्किल की जैसे जैसे सर्किल वन जैसे सर्किल टू हमें इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए रेडियस मौजूद है हमारे पास फिफ्टी टू का और एक एक कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास क्या है वन फाइव अब आप देखिए जरा अगर मैं कहूँ ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के हैं इस लाइन के लेस से दिस इज पी दिस दिस इज ए दिस इज क्यू तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वन इक्वल्स टू फाइव प्लस ए ओवर टू ए की वैल्यू क्या आई टू माइनस फाइव माइनस थ्री एंड इलेवन इक्वल्स टू सॉरी फाइव इक्वल्स टू इलेवन प्लस बी डिवाइडेड बाई टू तो बी कितना आया टेन माइनस इलेवन माइनस वन कॉडेज क्या हो गए ए और बी की वैल्यूज क्या हो गए माइनस थ्री माइनस वन रेडियस कितना है अंडर फिफ्टी टू सर्किल की इक्वेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर फिफ्टी टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर होपफुल इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ए पी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म दी गई यहाँ पर ए थ्री ओवर टू ए B. When A and B are positive, the first second third term of geometric progression. क्या दी गई है A eighteen B plus B. Find the value of A and B. ठीक है. Working start करते हैं. अब आप देखिए. अगर A B से equation बनाई, common difference same होता है. Three over two A minus A must be equal to. B minus three over two by taking LCM three a minus two a equals to two b minus three a upon that two side two cancel a plus three a four a equals to two b so b equals to two a first equation geometric progression के लिए हम लिख सकते हैं second term divided by first term must be equal to third term Divided by second term. यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन टू ये हुआ थ्री ट्वेंटी फोर एटीन मल्टीप्लाई बाई एटीन इक्वल टू ए बी प्लस थ्री ए बी एस टू ए थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल टू बी एस टू ए प्लस थ्री ए सो टू ए स्क्वायर Plus three a minus three twenty four equals to zero. So, according to this, the value of a is twelve, and the value of b is twenty four. Hopefully, this is clear. A simple question. Now, in the b part, this is part a. Part B is find the sum of the first twenty term of arithmetic progression. Arithmetic progression है क्या? A three over two A B. A three over two A B. A की value है twelve. So it will be eighteen. B is twenty four and so on. Sum of the first twenty terms. By using some formula, S n equals to n by two, two a plus n minus one. Common difference is six. By using this formula, some sum calculate कर सकते हैं. The sum will be 
138C. Hopefully it is clear. Now students, question number nine. Question number nine is about integration. Volume we have to calculate. Karna hai, jana, iska shaded portion ka. around x-axis. Around x-axis, we volume to calculate. Karna hai. Toh, agar hum, around x-axis volume to calculate. Karna hai. Toh, pehla volume to calculate. Karna, volume generated by the curve P1. Kya hoga, pi? कहां से कहां तक सबसे अरे हमें ये कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए व्हेन y is 1 x is 3 3 से लेकर 5 तक y स्क्वायर y स्क्वायर क्या है x 2 dx इंटीग्रेट करते by x स्क्वायर by 2 Minus 2x. Limits 3 से लेकर 5 तक. इसके साथ साथ मजीद आगे, आगे इसको solve करेंगे अभी. Volume 2 calculate कर रहे हैं. Generated by the line. Generated by the line. So now, volume 2 generated by the line क्या होगा? Y equals to 1 की line नहीं है हमारे पास. Integrate करना पड़ेगा हमें. इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें 3 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें 3 से लेकर 5 तक 1 p1 जरा अब क्या है इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x सो इट विल बी x लिमिट्स का से कहां तक 3 से लेकर 5 तक लिमिट्स का से कहां तक आ गई 3 से लेकर 5 तक अब लिमिट से अप्लाई करेंगे हम दोनों इंटीग्रल्स की सर्कल भी अच्छा पाई भी यहां पर आएगा सर्कल भी पाई लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट 25 ओवर 2 माइनस 10 लोअर लिमिट 9 ओवर 2 माइनस 6 Upper limit minus lower limit. So it will be 5. So it will be 4 pi. Volume 1. Volume 2 calculate karte. Upper limit minus lower limit. It is 2 pi. Therefore, the final volume is volume 1 minus volume 2. So it will be 4 pi minus 2 pi is 2 pi. This is the volume of the shaded region. Hopefully it is clear. Now the next question, question number 10 is about identities. Left hand side pick karte. LCM lete. 1 minus sin x, 1 plus sin x, this will be 1 plus sin x, this will be 1 minus sin x, whole square. So it will be a square plus 2ab plus b square. Minus a square minus 2ab plus b square over 1 minus sin 1 plus sin 1 minus sin square x. Now 1 plus 2 sin x plus sin square x minus 1 plus 2 sin x. Minus sin square x divided by cos square x. Which I just said, I think the work only do. Use curling, cancel out, cancel out. Over here, which are four sin x over this one. I select cos x 
cos x. So now four sin upon cos kya hoga? Ten x. Denominator me kya rahega? Cos x. This we have to prove. Hopefully it is clear. Part A. Part B. The same question. हमें मालूम है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है ओ टेन एक्स ओवर कॉज एक्स इक्वल टू एट टेन एक्स सिंप्लीफाई करेंगे और एंगल्स कैलकुलेट करेंगे ओ टेन एक्स इक्वल टू एट कॉज एक्स टेन एक्स ओ टेन एक्स माइनस एट कॉज एक्स टेन एक्स इक्वल जीरो फोर टेन एक्स कॉमन इट विल बी वन माइनस टू कॉज एक्स इक्वल जीरो एक बार हो गया टेन एक्स इक्वल जीरो और एक बार हो गया कॉज एक्स इक्वल वन अपॉइंट टू वी हैव टू कैलकुलेट ऑल एक्स फ्रॉम जीरो टू फाइव बाय टू so therefore tan x zero angle is zero cos half angle is pi by three these are the two answers these are the two answers for part b actually we have to zero to ninety degrees to move it up so we can't move it from this angle from this angle नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय दिस द कर्व है इस टिश्यू पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ इट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जीरो होता है इक्वल से जीरो इस टिश्यू वैल्यू के ऊपर और ये सब तो गिवन दिए हुए एक्स की जगह टू रखते हैं यहां से जो के की वैल्यू आ रही है वैल्यू ऑफ के इज थ्री अपॉन टू फुली इट इज क्लियर आगे का फाइंड इक्वेशन तो कर इक्वेशन तो कर्ज के लिए इंटीग्रेट करना होगा फाइव इक्व सिक्स एस ही रहा थ्री एक्स माइनस फाइव फोर पावर फोर अपॉन फोर बीस का डेरिवेटिव साफ है माइनस के एक्स टू ओवर थ्री प्लस सी एक्स और वाई की वैल्यूज रख देंगे जो ऑडियंस आपको गिवन दिए गए तो सी कितना आ जाएगा आपके पास अगर डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से रखते हैं और कैलकुलेट कर ले सी की वैल्यू तो सी कितना आ रहा है बच्चों सी विल बी के की वैल्यू में हम रख देंगे थ्री अपॉन टू So C will be minus three point five. Therefore, y equals to, y equals to. Arrange करके थोड़ा सा लिखते हैं इसको. Three two is a six. Two two is a four. One upon two. Three x minus five whole power four. K की वैल्यू three upon two three and three cancel. So x cube upon two minus three point five. This is the equation of the graph. Agi keh rahe second derivative aapne calculate karna hai. Second derivative calculate karna hai. Second derivative kiska? Dy by dx equals to dy by dx. इक्वल टू अब इसको कॉपी करते हैं पहले सिक्स थ्री एक्स माइनस फाइव होल क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ना ये तो है 
फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई ओडी सो सेकेंड डेरिवेटिव बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर थ्री नीचे आए एटीन थ्री एक्स माइनस फाइव फोर स्क्वायर इसका डेरिवेटिव थ्री माइनस टू के एक्स इट विल बी फिफ्टी फोर थ्री एक्स माइनस फाइव फोर स्क्वायर माइनस टू के एक्स दिस इज द रिजल्ट फॉर द लास्ट पार्ट मजीद आगे चलते अगर एक्स की जगह पर तुम रखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है जनाब इट विल बी और के है क्या के की वैल्यू थ्री अपॉइंट टू आपको दी हुई है के इज थ्री अपॉइंट टू तो जो भी होगा पॉजिटिव भी आएगा फोर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम पॉइंट पॉइंट इज मिनिमम बिकॉज द सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सर्कुलर मेजर्स का क्वेश्चन आपको दिया गया क्या कह रहे हैं जनाब द डायग्राम शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेवन सिलेंडर सिलेंडिकल पाइप ईच ऑफ रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर हेल्प टूगेदर By thin rope, which is wrapped tightly around the pipes, the center of the six outer pipe A, B, C, D, E, and F point P and Q are situated where the straight sections of rope meet. With the center A, show that angle P A Q. Show that angle P A Q. ये वाला एंगल is pi by three radians. अब आप देखिए पी ए क्यू बन कितने रहे हैं अगर इस टोटल में देखा जाए तो वन ऐसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ पी ए क्यू बन रहे तो हम लिख सकते हैं सिक्स टाइम्स पी ए क्यू इक्वल टू दीट साइड टू पाई तो पी ए क्यू कितना हो गया टू पाई डिवाइडेड बाई सिक्स विच इज वन अपॉन थ्री पाई दिस इज द फर्स्ट पार्ट आगे क्या कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप रोप की लेंथ हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ रोप मालूम करने के लिए अब आप देखिए सबसे पहले तो एस इक्वल आर की टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि कर्व आर्क लेंथ तो आ जाए हमारे पास एस इक्वल टू रेडियस रेडियस कितना है ट्वेंटी टीटा कितना है पाए पाए ऐसे टोटल कितनी हमारे पास आर्क लेंथ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स कितना हो गया फोर्टी फाइव कितना आ गया फोर्टी फाइव अब इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाते हैं तो ये लाइन ट्वेंटी ये लाइन ट्वेंटी ए से बी तक कितना आ गया फोर्टी ऐसी कितनी लेंथ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स टू फोर्टी देर फोर लेंथ क्या बनी फोर्टी फाइव प्लस टू फोर्टी विच इज थ्री सिक्सटी सिक्स 
hopefully the second part is also clear now part c is we have to calculate the area of hexagon a b c d e f let's say this is the center center a triangle in which this length is 20 and 20 40 this length is 40 how many triangle of this time we have again six triangle so ye, ye angle kitna ho gaya? Ye five at three ho gaya. so area of triangle kitna hua? half the two sides means 40 guys by sine 5 by 3 or is called multiply karwadi is 6 say so area of hexagon and what is the area of hexagon it will be 2400 under root we have to write in this form in the form of under root 3 after that, in the last part, we have to find the complete region. We have to find the area of the complete region enclosed by the row. Enclosed by the row. Kaise aega jira? Area of hexagon nikal chuke. Area of rectangle nikal liye. Kitna aara hai? 20 multiplied by 10. Sorry, 40 multiplied by 20. A to B is 40 multiplied by 20. 800. Area of sector kitna hai? Half R square theta. Area of sector hai It is 200 upon 3, 5. Area of sector. How many sectors we have? One again, six sectors have I got. multiply by six. How many rectangles we have? Six. One, two, three, four, five, six. Multiply by six. So it will be three twos are six, two twos are four, four hundred five. And this one will be. Forty eight hundred, and this is four hundred five. Now, you see, in two areas, we have one area add. We have one more area add. One is four hundred five, four eight double zero. I am writing here four hundred five plus four eight double zero. Or a core area add kya jayega previous part ka 2400 under root 3. 2400 under root 3. Yaha se final answer after us aega. That will be 102 double zero centimeter square. Hopefully this part is also clear. And I think this is the last question. Yes. Paper complete. Abhi isko mein channel for upload Cardova or CPDF for you to watch it. Thank you very much students. Inshallah see you in our next class.